முன்னாடி வாஜ்பாய் தலைமையில் அஞ்சாண்டு கால ஆயிடுச்சு பதினஞ்சாண்டு போயிடுச்சு எழுபத்தஞ்சில் மீதி ஆறான்றது இப்போ இடையில ஐயா விபி சிங்க ஐ கே குஜரால் சந்திரசேகர் இப்படி சில பேர் ஓடிட்ட இடத்த நிரப்பிட்டாங்க அப்புறம் ஐம்பது ஆண்டுகள் அரை நூற்றாண்டுகளாக விடுதலை பெற்ற இந்தியாவை ஆண்டது யாரு காங்கிரஸ் தானே இந்த கட்சியில் ஆட்சியில் இவ்வளோ வறுமை வேலையின்மை ஏழ்மை எல்லாமே தனியார் மயம் தாராளமயம் உலகமயம் இந்த பொருளாதார கொள்கையெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்தினது யாரு கட்சாருங்கிறது வார்த்தையில் இருக்கு நடைமுறையில் இருக்கா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கா எது ஒன்றுக்கும் பிரிது ஒரு துறை சார்ந்து இருக்க வேண்டியது இருக்கு பிரிது ஒரு நாட்டை சார்ந்து இருக்க வேண்டியது இருக்கு பெரும் முதலாளிகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்த நாட்டின் பொருளாதார கொள்கை கட்டமைக்கப்படுதை ஒழிய தேசத்தின் குடிகளுக்கு ஏதாவது அதில் ஏற்கான்னு பார்க்கணும் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் நீங்க அறிவை வளர்க்கும் கல்வி உயிரை காக்கும் மருத்துவம் உலக உயிர்களின் உயிர் தேவையா இருக்கிற நீர் எல்லாத்தையும் வியாபார பொருளாகிட்டு இது ஒரு நாடுன்னு எப்படி நீங்க கணக்கிடுறீங்க ஒரு நாடுனா அந்த நாட்டில் இருக்கிற வளங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டின் குடிகளுக்கு சொத்து பொது சொத்து அதுதானே இருக்குது அந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்க இதுவரை செய்யாததை இனிமேல் வந்து வர்ற ஐந்து ஆண்டுகள்ல இந்த பிஜேபி வந்தோ காங்கிரஸ் வந்தோ என்ன நடந்தோம் நாங்கள் வந்தால் நீட்டை அப்படியே நீத்திடுவோம் சரி நீட்டை முத முதல்ல கொண்டு வந்தது யாரு சொல்லுங்க யார் கொண்டு வந்தது சிஏஏ என்ஆர்சி என்ஐஏ இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த கரும நீட்டு இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது ஒரு நீட்டு தேர்வு எழுதும் போது நீங்க நம்ம ஆளுநர் கவனிக்கணும் அது கொண்டு வர குழு அந்த மக்கள் அந்த தலைவர் பெருமக்கள்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி நீட்டு தேர்வை கொண்டு வருவீங்க சரி என் பிள்ளைகளுக்கு வந்து தகுதி தருவீங்க மருத்துவம் படிக்கிறீங்க நான் நீட்ல எழுதிட்டு வரேன்ல கல்லூரிகளை நுழைய அப்ப எனக்கு பாடம் நடத்துற ஆசிரியர் யாரு அவர் பழைய பழைய முறையில் தேர்ச்சி பெற்று வந்த மருத்துவர் பாடத்திட்டம் எதுனா ஏற்கனவே இருக்கிற பாடத்திட்டம் அப்ப பழைய மருத்துவர் தான் எனக்கு பேராசிரியர் பழைய பாடத்திட்டம் தான் எனக்கு பாடம் அதுல என்ன புதிய மருத்துவர் வந்துருவாரு தரமான மருத்துவர் வந்துருவாரு இது இதை கூட நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்களா சரி இந்தியாவில் தரமான மருத்துவரை உருவாக்க அமெரிக்காவின் ப்ரோமெட்ரிக்ங்கிற தனியார் நிறுவனத்துக்கே ஒப்பந்தம் கொடுக்குறீங்க ஒரு தேர்வை கூட நடத்த துப்பு இல்லை இல்லை அப்புறம் எதுக்கு உனக்கு இந்த வேலை அதை கூட நடத்த உனக்கு முடியல இல்ல அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துட்டு என் நாட்டில் நல்ல மருத்துவரை உருவாக்க அமெரிக்க முதலாளிக்கு எங்கேயும் வேண்டுதல் இருக்கா வேளாங்கண்ணி கோயில்ல இல்லை மாரியாத்தா கோயில்ல இல்லை வெங்கடாசலாவதி கோயில் எங்கேயாவது வேண்டுதல் இருக்கா இதெல்லாம் வந்து இதே மாதிரி தான் குழப்பங்களும் இதுவும் முதலாளிகளின் நலன் சார்ந்த திட்டங்களும் சட்டங்களும் இதான் நிறைவேற்றப்படும் வேளாண் சட்டம் எடுங்க காட்டு வளம் காட்டு வளத்தை கா காடுகளை காப்பாற்றுவதற்கு வனச்சட்டத்தை எடுங்க எல்லாமே அந்த காடை அழிக்கிற திட்டம் வேளாண்மை அழிக்கிற திட்டம் இதை வேற பேர்ல வேற வேற பேர்ல கொண்டு வருவாங்க புதிய கல்விக் கொள்கையே ஒன்று கொண்டு வருது பிஜேபி நான் சொல்லலை விடுங்க மிகப்பெரிய கல்வி அறிஞர்கள் எழுதுறாங்க இது நம் குழந்தைகளுக்கு கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கிற மரண சாசனம் நீங்க ஆழ்ந்து கவனிக்கணும் நீட்டு தேர்வு எழுதும் போது என் பிள்ளைகள் பன்னெண்டாம் வகுப்பு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வருது கிட்டத்தட்ட பதினாறு வயசு தொட்டு பதினேழு பதினெட்டு அந்த வயசு தொட்டு வருது என் பிள்ளை அந்த பிள்ளையே மனமுதிர்ச்சி இருக்க மாட்டது தோல்வியை தாங்க முடியாம தோத்துருவோமோங்கிற மன பயத்துல செத்துருக்கு சமூகத்தை எதிர்கொள்ற துணிவை என என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கல நாங்க அதே மாதிரி பத்தாவது தேர்வுலேயோ இல்லை பன்னெண்டாவது தேர்வுலேயோ தோற்று போனால் அவங்களுக்கு தெரியும் தோற்று தெரியும் இப்போ இப்போ கூட படித்த நண்பர்களை உறவினர்களை சமூகத்தை எதிர்கொள்கிற இந்த துணிவு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இல்லை தென்கொரியா உலகத்தில் கல்வி தரத்தில் முதலிடத்தில் இருக்குது அது எட்டு வயசுல தான் பிள்ளைகளை ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்க்குது ஆனால் நீங்கள் அந்த எட்டு வயசுல என் பிள்ளைகளை பொதுத் தேர்வு எழுத சொல்கிறீங்க மூணாம் வகுப்பில் எழுது அஞ்சாம் வகுப்பில் எழுது அப்படி உங்களுக்கு எட்டாம் வகுப்பில் எழுது அப்புறம் பத்தாம் வகுப்பில் எழுது ஆட்சியாளர் தலைவர் இந்த நாட்டை அழுகிற முதல்வர்கள் அமைச்சர்கள் மாநில முழுமைக்கு இருக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களாம் என்ன பண்ணாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினரே விட்டுடலாம் சட்டமன்ற உறுப்பினரே விட்டுடலாம் ஆனால் அமைச்சராகி இந்த நாட்டை நிர்வகிக்கிற தலைமை அமைச்சர்ல இருந்து மற்ற சக அமைச்சர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நீட்டை வச்சுட்டா என்ன 
அறிவியல் புவியியல் வரலாறு உலக அறிவியல் அரசியல் வேளாண்மை சூழியல் இதையெல்லாம் சார்ந்து ஒரு சிலபஸை உருவாக்கி இதை படிச்சுட்டு தேர்வு வைப்போம் எல்லா எம்பிக்கு வைப்போம் எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் வைப்போம் அதில் அதிக மதிப்பெண் எவன் பெறானோ அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின் போது அறிவார்ந்த தலைவர்கள் என் தேசத்தை ஆள தொடங்கிடுவாங்கல்ல தற்குறிகள் வராதுல்ல என்ன <laughs> <laughs> ஒரு கர்மம் தெரியல நான் எந்த இடத்துல வேலை செய்யணும் எந்த இடத்துல இந்த பணியிட மாட்டேன் அங்க தூக்குறது இதெல்லாம் எப்படி பிஜேபி காங்கிரஸ் பிட்வீன் பார்ட்டி சேஞ்ச் நாட்ட பாலிசி சேஞ்ச் காங்கிரசுடைய வெளியுறவு கொள்கை என்ன சொல்லுங்க பாதுகாப்பு கொள்கை என்ன பொருளாதார கொள்கை என்ன கல்விக் கொள்கை என்ன மருத்துவ கொள்கை என்ன அதே தானே அவன் கதர் கட்டின பிஜேபி இவன் காவி கட்டின காங்கிரஸ் இது ரெண்டுக்கு வேறுபாடு ஏதாவது சொல்லுங்க ஆனா அதுல இருந்து இது கொஞ்சம் இது என்ன இதுல அது கொஞ்சம் மாறுபடுதா சொல்லுங்க பிஜேபி மதவாத கட்சி காங்கிரஸ் மிதவாத கட்சியா இவன் சவுண்ட் இந்துத்துவா சாப்பிட்டு இந்துத்துவா ஆல் இண்டுஸ் இது பிஜேபி Yes, we are all Hindus. This is Congress. That's all. Power must be added to the PJP RSS. It must be added to the PJP RSS. Congress. Then, I can't get to the PJP RSS. 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 If you get to the PJP RSS, you can't get to the PJP RSS. 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 அப்ப அவனுக்கும் உனக்கும் என்ன இருக்குது அப்ப ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு தானே நீங்க உடைக்கிறவன் உடைக்க ஒத்துழைக்கிறவன் கொலைகாரன் கொலைக்கு உடந்தையா இருக்கிறவன் குத்துன வேணா விட என் ரெண்டு கையும் தப்பிக்க விடாம பிடிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி வசதியா குத்துன்னு சொல்லி கொடுக்குறான்ல அவன் தானே ரொம்ப பேரா பார்த்தானவன் ராமர் கோயில் கட்ட அடிக்கல் நாட்டினார்ல ஐயா மோடி அவர்கள் அப்ப ராஜீவ் ராகுல் காந்தி கங்கிராச்சுலேஷன் சொன்னாரா இல்லையா நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லணும் சொன்னாரா இல்லையா சொன்னாரா இல்லையா சொன்னா அப்புறம் என்ன நீங்க நம்பிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது அதுக்கு சரி உன்னோட எஜுகேஷன் பாலிசி தான் என்ன இது சொல்லு உன்னோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளியுறவு வெளியுறவு திரு கொள்கை தான் என்ன சொல்லுங்க எக்ஸ்டர்னல் பாலி பாலிசி தான் என்ன எல்லாம் ஒன்றுதான் என்ன மாறிடும் என்ன மாறிடும்ன்றீங்க வேற ஆள் அமைச்சரா இருந்திருப்பாரு சுகாதாரத்துறைக்கு வேற ஆள் வருவாரு வேற ஆள் இருந்திருப்பாரு ஹோம் மினிஸ்டரா இப்ப வேற ஆள் வருவாரு அதே தான் நடக்கும் ஆள் மாறும் ஆட்சி மாறுமா அமைப்பு மாறுமா இந்த சிஸ்டத்தை தகர்க்கணுங்கிறேன் இந்த அமைப்பே தகர்க்கணுங்கிறேன் தகர்க்கணுங்கிறேன் ஒரு புரட்சியின் மூலமா புரட்சி போடணுங்கிற எல்லாருக்கும் தான் பேசுறேன் நான் கேக்குறதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும் இந்த நாடு குடியாட்சி தானே மக்களின் ஆட்சி தானே ஜனநாயகம் தானே ஜனநாயகம்னா மக்களாட்சி தானே மக்களாட்சியின் தலைவர் யாரு குடியரசுத் தலைவர் குடிகளின் தலைவனை குடிகள் தேர்வு செய்ய முடிகிற அமைப்பு இருக்கா திரௌபதி முருமு நீங்க தேர்வு பண்ணீங்களா நீங்க தேர்வு பண்ணவல தேர்வு பண்ணப்பட்டவர்களால் தேர்வு பண்ணி தேர்வு பண்ணப்பட்டவர் அவர் எலக்டட் மெம்பர் இல்ல செலக்டட் மெம்பர் விலங்குதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது அப்படிங்கும் போது குடியாட்சியின் தலைவரையே குடிமக்கள் தேர்வு செய்ய முடியுதுன்னா இது ஜனநாயக துரோகம் இல்லையா இது எப்படி மக்களாட்சி ஆகும் நீ வார்டு கவுன்சில் இருக்க வரிசையில் ஓட்டு போடுறல்ல நாட்டின் முதல் குடிமகனுக்கு போட மாட்டேன்னா ஏன் நீ அந்த வாய்ப்பை எனக்கு தர மாட்ட ஆளுநர்னு சொல்றீங்க கவர்னர்ங்க எட்டு கோடி மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஐயா ஸ்டாலினுக்கு அதிகாரம் இருக்கா அதை ஆர் என் ரவிக்கு இருக்கா மக்களின் நலன் சார்ந்து மக்களுக்காக மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசு ஒரு திட்டத்தை சட்டத்தை கொண்டு வரும்போது கையெழுத்திட மாட்டேன்னு சொல்றது எப்படி 
இந்த மக்களின் காசுலை சம்பளத்தை வாங்கிட்டு அப்ப இந்த அமைப்பு எவ்வளவு தப்பா இருக்கு பாருங்க நீங்க மாநிலங்களவை உறுப்பினரா நீங்க போறதுல எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது நீங்க மந்திரியா ஏன் ஆக்குறீங்க அருண்ஜேட்லயே ஒன்றரை லட்சம் ஓட்டுல தோக்கடிக்கிறான் இந்த ஆள் வரக்கூடாது அதிகாரத்துக்கு நீ எப்படி அவரை நிதியமைச்சராக்கு திருப்பி நீ ஏதோ ஒரு மாநிலத்துல வென்றதுல சட்டசபை மெம்பர்ஸ் அப்போ ஓட்டு போட சொல்லிட்டு அசம்பிளி மெம்பர்ஸ் நீ என்ன பண்ற அவரை கொண்டு எலக்ட் செலக்டட் மெம்பரா கொண்டு போய் மாநிலங்களவையில கொண்டு போய் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா உங்க புரிது நினைக்க மெம்பராக்கி டக்குன்னு என்ன பண்ற மந்திரியாக்கி தேர்தலையே தேர்தல எதிர் ஒன்று மக்களின் செல்வாக்கு பெற்று வென்ற எல்லாரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கான் தேர்தலையே ரெண்டு முறையும் சந்திக்காத நிர்மலா சீதாராமன் மிகப்பெரிய பதவியில் இருந்தாங்க கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்குன்னு சொல்லல இந்த பேட்டியை கேட்கிற உலகத்தில் இருக்க எல்லா தமிழருக்கும் சொல்லலை இந்த நாட்டு குடிமகனுக்கும் சொல்றேன் தேர்தலில் நின்று மக்களை சந்தித்து வாக்கு வாங்கி மக்களின் செல்வாக்கை பெறாத இவருக்கு எப்படி நீங்க நிதி கொடுத்தீங்க அப்புறம் ராணுவம் கொடுத்தீங்க வணிக வரித்துறை கொடுத்து வணிக வர்த்தக துறை எப்படி கொடுத்தீங்க கேபினெட் எப்படி கொடுத்தீங்க நாகர்கோயில்ல மக்களால் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டு தேர்வு பண்ணப்பட்டு போன எங்க அண்ணன் பொன்ற அரசு இருக்கிற கிருஷ்ணனுக்கு நீங்க வந்து இணையமைச்சர் கொடுக்குறீங்க மக்களையே சந்திச்சு தேர்தல வெற்றி பெறாத இவருக்கு கேபினெட் கொடுக்குறீங்க தேர்தலில் தோற்று போன அருண்ஜேட்லிக்கு நீங்க கேபினெட் கொடுக்குறீங்க சுப்பிரமணியம் ஜெய்சங்கர் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கா தெரியுமா இந்த பிஜேபி உறுப்பினரா இல்ல காங்கிரஸ் உறுப்பினரா கட்சியில மக்களை சந்திச்சிருக்காரா தலைவரா வெளியுறவுத்துறை செயலாளரா இருந்தார் திடீர்னு அவரை கூப்பிட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரா போடுறீங்க தேர்தலே நிக்கலையே அவர் வரணுமா எங்களுக்கு மேல அதிகாரம் செலுத்தணுமாங்கிறத நாங்க தீர்மானிக்க முடியலையே அப்ப எப்படி இது மக்களாட்சின்னு பேசுறீங்க எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று அப்ப நீங்க என்ன பண்ண இந்த அமைப்பை தகர்க்கணும் மாநிலங்களை உறுப்பினராக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் மந்திரியாக இருந்த அதிகாரம் செலுத்தணும்னா மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினராக இருக்கணும் ஒவ்வொன்றிலையும் நான் சொல்ற மாறுதல் புரியுதா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க முப்பது கோடி மக்கள் இருக்கும் போது ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பாராளுமன்றம் செஞ்சீங்க உறுப்பினர் நூத்தி முப்பது நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் நாங்க வந்துட்ட பிறகு அதே உறுப்பினர் தான் அப்ப இங்க ஒரு சிஸ்டம் தப்பா இருக்குல்ல ஆறு சட்டமன்றத்துக்கு ஒரு பாராளுமன்றங்கிறத முதல்ல மாத்து உடை உடைச்சு மூணு சட்டமன்றத்துக்கு ஒரு பாராளுமன்றம் ஆக்குனீங்கன்னா சரியான கொஞ்சம் கூடுதலான பிரதிநிதித்துவம் வந்துடும் நீ அதை செய்ய மறுக்கிறீங்க நாங்க சொல்ற கட்டமைப்பு புரியுதா அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன் நாங்கள் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வந்த அரசியல்வாதிகள் அல்ல அடிப்படை மாற்றம் அமைப்பு மாற்றம் அரசியல் மாற்றத்துக்கு வந்த புரட்சியவாதிகள் வந்தோம் இந்த தக இதெல்லாம் தகர்க்கல அதே சிஸ்டத்துக்குள்ளே நாடு ஒரே தேர்தல் தம்பி நீங்க கற்றறிந்தவர் தானே உங்க என்ன மாறுதல் வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க தேசத்தின் நிர்வாகத்து இதுல மாற்றல் வராது தேர்தல்ல மாறுதல் செய்யறதுல என்ன என்ன மாற்றம் வந்துடும் இந்த நீட்டு தேர்வு மாதிரி தான் தம்பி நான் பல முறை விளக்கியிருக்கேன் எங்க பாருங்க தேயில எவ்வளவு போடணும் சர்க்கரை எவ்வளவு போடணும் பால் எவ்வளவு ஊத்தணும் தண்ணீர் எவ்வளவு ஊத்தணும் இந்த அளவான கலவையில தான் தேநீர் சுவையா வறுமை ஒழிய இதை போட்டுட்டு ஒரு வடிகட்டி வைக்கிறீங்கல்ல வடிகட்டி இந்த ஃபில்டர் இதுல ஊத்தி வடிகட்டி கீழே கொண்டு வர இல்ல இந்த ஃபில்டரால தான் இந்த தேநீர் சுவையாயிருச்சுன்னா இது எப்படிப்பட்ட பைத்துக்காரத்தனமோ அப்படிப்பட்ட பைத்துக்காரத்தான தான் இந்த நீட்டு அதே மாதிரிதான் இது இந்த அமைப்பு முறையில என்ன நடந்துரும் உங்க கிட்ட கேக்குறேன் நீங்க கொண்டு போனா நான் துண்டிச்சு கிண்டிச்சு விட்டுறப்படாது ஒழுங்கா கொண்டு போன நான் கேக்குறேன் இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலை இதுவரைக்கும் இந்த நாடு எத்தனை கட்டமா நடத்தி குறைஞ்சபட்சம் நாலு கட்டம் மேற்கு வங்கத்துல மட்டும் உங்களால நம்ப முடியுதா பாருங்க கடந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலை எட்டு கட்டமா பிரிச்சு நடந்துச்சு ஏன்னா அந்த அம்மாவை எப்படியும் தோக்கடிச்சிருக்கு நான் கூட சொன்னேன் எதுக்கு இது மாவட்டம் மாவட்டமா பிரிச்சு நடத்துற தெருவுக்கு ஒரு தேர்தல் வச்சுட்டு போன கூட சொன்னேன் நான் எட்டு கட்டமா ஒரு மாநிலத்துல தேர்தல் நடத்துற நீ தென் மாநிலங்கள்ல ஒரு கட்டம் சட்டசபைக்கு வட மாநிலங்கள்ல மூணு நாலு கட்டமா சட்டசபைக்கே தேர்தல் நடத்துற நீங்க அது நாலு கட்டமா பாராளுமன்றத்தில் நடத்தும் போது நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில நடந்துரும் அந்த பேட்டியை தூக்கி வச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு இங்க நடக்கும் இந்த பேட்டியை தூக்கி வச்சிருவீங்க அப்புறம் இந்த பக்கத்தில் நடக்கும் இந்த பக்கத்தில் நடக்கும் நாலு கட்டமாக நடந்து முடிகிற வரை இந்த வாக்கு செலுத்துற பெட்டி ஒரு இடத்துல தேக்கி வைக்கப்படுது பாதுகாக்கப்படுதுன்னே சொல்லுவோம் நீ உன் பேர் என்ன டிஜிட்டல் இந்தியா தானே என்எல் இந்தியா இங்க வா இந்த கையில வாக்கு சீட்டில் கை குத்தி முத்திரை போடுறான்ல அமெரிக்கால அவன் பனிரெண்டு மாகாணங்கள் வச்சிருக்கான் ஐம்பது மாகாணங்கள் வச்சிருக்கான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பல மணி நேரங்கள் வித்தியாசம் இருக்கு 
அவனுக்கு பத்தே கால்னா அவனுக்கு பதினொன்னு அவனுக்கு பதினொன்னே கால் அவனுக்கு பன்னெண்டே கால் இப்படி நேர அளவு மாறுது ஆனால் அவ காலையில் தொடங்கி இரவுக்குள்ள மா வாக்குப்பதிவு முடிச்சு எண்ணி எண்ணி அந்த இரவு முடிஞ்சு அடுத்த நாள் பகல் வருது பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இவன் தான் அவன் பிரசிடென்ட்னு அறிவிச்சு விட்டு அவனை உரையாட்ட விட்டுறான் நடக்குதா இல்லையா ஒரே நாள் நடக்குதுல நீ டிஜிட்டல் தக்கனா கட 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 சொல்ல போகுது அதுக்கு எதுக்கு எண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிற நீ பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல அடைச்சி போட்டு நீ அப்படியே டிஜிட்டல் இந்தியான்னு பீத்திக்கிற இப்படி ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலே நாலு கட்டமாக நடத்துற ஒரு சட்டமன்றத்துக்கு இத்தனை கட்டமாக நடத்துற நீ ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே நாள்னு எப்படி நடத்துங்க அவ்வளவு அதிகாரிகள் வச்சுக்கிறீங்களா பாராளுமன்றத்து தேர்தலை கண்காணிக்க அல்லது சட்டசபை தேர்தலை கண்காணி நான் சொல்றது ஒரு இல்லை நீங்களே நான் கேட்கும் போது எனக்கு பதில் சொல்லுங்க நடத்திருவீங்களா வச்சிருக்கீங்களா செலவு மிச்சமாகுங்கிறீங்க பாராளுமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடத்த ஒதுக்கப்படுகிற நிதி சட்டமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடத்த ஒதுக்கப்படுகிற நிதி தானே இதுக்குள்ள தானே செலவு பண்ணுவீங்க இதுல எப்படி மிச்சம் பண்ணுவீங்க இப்ப ஒரு வேலை இப் சப்போஸ் இப் சப்போஸ் ஒரு மாநிலத்துல ஒரு முதலமைச்சர் இறந்துடுறாரு அங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் ஆட்சி கலையுது இப்போ நீங்களே மகாரா மகாராஷ்டிரால என்ன பண்ணீங்க நாப்பத்தி ரெண்டு உறுப்பினரை விலை கொடுத்து வாங்கினீங்க உத்தவ் தாக்கரே பதவி இழக்கிறார் அங்க அவருடைய ஆட்சி கலையுது அப்போ ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த இடத்துல அந்த மாநில ஆட்சி கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு மட்டும் தேர்தலா எலெக்ஷனா ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் பாராளுமன்றம் சட்டமன்றம் எல்லாத்தையும் கலைச்சிட்டு மறுபடி தேர்தலா இது மாறி உலகத்துல பைத்து கிடந்துருது நீங்க பார்த்தீங்களா இது தெண்ட செலவா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்க எது இப்ப வாஜ்பாயி ஐயாவுக்கு வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதா ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க திரும்ப வித்ரா திரும்ப பெறுறாங்க வித்ரா பண்ணும்போது அந்த ஆட்சி கலைஞ்சிருக்கு இப்ப ஒட்டுமொத்தமா எல்லா நாட்டுக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் தேர்தல்னா தேர்தலில் ஓட்டு போடுறதோ இல்லை வேற வேலை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் இப்போ ஒரு கர்நாடகாவில் ஒரு உறுப்பினர் அல்லது ஆந்திராவில் ஒரு உறுப்பினர் இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஒரு உறுப்பினர் மரணிச்சிடுறார் இப்போ அந்த தொகுதிக்கு மட்டும் இடைத்தேர்தலா மொத்த நாட்டுக்கும் கலைச்சிட்டு இடைத்தேர் தேர்தலா இதனால என்ன மாற்றம் வந்துடும்னு சொல்லுங்க உங்களுக்குள்ள என்ன மாற்றம் வரும்னு சொன்னா எண்ணத்தில் மாற்றம் வரணும் இந்த மாற்றணும் மொத்தமாக மாற்றணும் சும்மா போட்டு இதனால அது வந்துடுது அது அவங்களுக்கு வசதி அவங்க ஒரு மொனாபொலி சிஸ்டத்தை சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி ஒற்றை தலைமை ஆட்சியை நோக்கி அது அதிபர் தேர்தலை நோக்கி போறதுனால இதை கொண்டு போறாங்க அப்படின்னா ஒருதான் பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்தல் செஞ்சுட்டு அப்படியே ஒரு பேர் தான் அதிபர் போண்டி தானே இப்ப இருக்கிற அமைப்பு முறையில உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நாங்க என்ன கேக்குறோம்னா இந்தியா நைஜீரியா ரெண்டு நாட்டை தவிர எல்லா நாட்டிலையும் வாக்கு சீட்டு முறை தான் இருக்கு அமெரிக்காவில தான் ரஷ்யாவில தான் ஜெர்மன்ல தான் நீங்க உங்களுக்கு மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் ஜிப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனமும் இந்த இந்தியன் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ரெண்டு நிறுவனம் சேர்ந்துதான் இந்த வாக்கு இயந்திரத்தை தயாரிக்குது கூடுதலாக நமக்கு ஜப்பான் தான் தயாரித்து கொடுக்குது ஜப்பானில் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினா அல்லது பேலட்டா வாக்கு சீட்டா வாக்கு சீட்டு இந்த ஐயா சுப்பிரமணிய சாமி அவர்கிட்ட கேட்குறாரு மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் சிப் அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட நீ இதை யூஸ் பண்ணியான அவர் அவன் கேட்டிருக்கேன் ஆர் யூ மேட் அப்படின்னு என்ன பைத்தி மடா என்னை போய் வைத்தி பயன்படுத்த சொல்கிறாங்க மூணு நாடு தான் வச்சுருந்தது நைஜீரியா இந்தியா பங்களாதேஷு பங்களாதேஷில் அந்த அம்மா சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் என் ஊரில் எல எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டு கடைய ஓட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது பேலட்டு தான் வாக்கு சீட் தான் சொல்லிட்டாங்க இந்தியாவும் நைஜீரியாவும் தான் உலகத்திலே கரப்ஷனில் முதலிடத்தில் வைக்கிற நாடுகளில் இந்த ரெண்டு நாடு நீ என்னப்பா அமெரிக்காவில் மனித கழிவை எந்திரம் இறங்கி எடுத்துட்டு போகுது இப்படி போய் உள்ள அள்ளிக்கிட்டு போகுது ஏன் ஊரில் மனித அள்ளி எடுத்துட்டு போகிறான் அவன் ஓட்டை கையில் போடுறான் நீ என்ன இயந்திரத்தில் போட சொல்ற உல்டாவா இருக்கப்பா தலைகீழா இருக்க அதுதான் பிரச்சனை மாத்தணும் ஏன் மாத்த மாட்டீங்கன்னா நீங்க உங்க வசதிக்கு வச்சுக்கிறீங்க நீங்க டூ ஜியில என்ன சொன்னாங்களோ அதே தான் இதுல இதுல என்னன்னா நமக்கு இழப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுல ஊழல் நடந்திருக்கு இல்ல இது நடந்திருக்குலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அது டூ ஜிலேயும் அதான் அறிவி சொல்லப்பட்டது இதுலேயும் அதான் சொல்லப்படுது அப்படின்னா யாரால் இழப்பு யாருக்கான இழப்புன்னா எப்படி பார்த்தாலும் இழப்பு மக்கத்தின் தேசத்தின் குடிகளுக்கு தானே அப்ப அது இழப்பு தானே நஷ்டம் தானே அது யாரு முறையற்ற இந்த நிர்வாகம் இந்த இந்த நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பே இருக்க வேண்டியது யார் யார் அது காங்கிரஸ் செய்யட்டும் காங்கிரஸ் கூட இருந்த கட்சிகள் செய்யட்டும் அல்லது பாரதிய ஜனம் செய்யட்டும் யார் பொறுப்பே இருக்கிறது அப்போ அது 
கொஞ்சம் தானே என்ன கொடுமைகள் நடக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கொடுமைகள் நடந்தாதான் ஒரு மாறுதல் வரும் புரட்சி புரட்சிங்கிறீங்களே லேலின் அது எப்பதான் வரும்னு கேட்கிறாங்க அவர் துறார் இதுவரை வாழ்ந்தது போல இனி எப்போதும் வாழ முடியாது என்கிற நிலை உருவானால் மக்கள் தாங்களே புரட்சி செய்திருவார்கள் அந்த நிலை எழுதி வைத்துக் கொடுங்க எழுதி வைத்துக் கொடுங்க நான் சத்தியத்தின் மகன் சத்தியமே உருவமான என்ற தலைவனின் மகன் ஒரு நாள் இந்த நாட்டுல நடக்கும் அன்னைக்கு நான் இருந்தா பார்ப்பேன் இல்லைன்னா எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற தலைமுறை பார்க்கும் அது சொல்லும் ஒரு நாள் ஒருத்தன் சொல்லிட்டே இருந்தாண்டா தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தன் உறுதியா நடக்கும் எழுத்தாளர் கருத்தாளர் அவர் எழுதியிருக்கிறார் கட்சி அரசியல் இருந்து மக்கள் அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எல்லாருமே படிக்கணும் அதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த நாட்டின் அது அரசியல் எப்படி உருவாகிடுச்சுன்னா கட்சி தேர்தல் தேர்தல் என்பது இந்த தேர்தல் என்ற நாலு எழுத்துக்குள் மக்களாட்சி என்கிற மகத்தான ஒன்றை புதைத்து அடக்கம் பண்ணி விட்டார்கள் புதைச்சு மூடிட்டாண்டா மண்ணை போட்டு மூடிட்டாண்டாங்கிறார் கட்சி தேர்தல் ஒரு நாள் அந்த ஆண்டு ஒரு முறை ஒரு நாள் அது அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த கட்சி மக்களை பற்றி மக்களின் நலனை பற்றி அவனுக்கு கல்வி மேம்பாடு மருத்துவ தரம் தொழில் வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு இதுதானே இருக்கணும் இதை நோக்கிய சிந்தனையே கிடையாது இங்கு ஏறி உட்கார்ந்துருந்து அடுத்த தேர்தலை பற்றி தான் உனக்கு ஆயிரம் உனக்கு வந்து இரநூறுவா சிலிண்டர் குறைக்கிறேன் இப்ப இரநூறுவா ஏன் குறைக்க வேண்டியது இருக்கு கஷ்டப்படுறோம்ல உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல கஷ்டப்படுறோம்ல இத்தனை காலம் ஏன் நீங்க குறைக்கல அப்ப இப்ப இது குறைக்கிற மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க குறைச்சா கொஞ்சம் நம்ம மேல இஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா தேர்தல் வருது எல்லாமே இந்த தேர்தல் அரசியலை நோக்கியே போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதுலதான் அவர் என்ன சொல்றாருனா அந்த புத்தகத்துல இவர் எல்லாம் நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டுருச்சு கட்சி என்றால் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் இந்த மாதிரி தனிப்பெரு முதலாளிகள்கிட்ட கொடை வாங்கி சேமிக்க வேண்டும் அந்த நிதிகளை வைத்து மறுபடி வாக்குக்கு நாம் மக்களை நுகர்வோர்களாக பயனாளிகளாக அப்புறம் இந்த எது ஒன்றுக்கும் கையேந்திரவர்களாக இலவசத்துக்கு ஏங்கி நிற்கிற பிச்சைக்காரர்களாக இப்படி மாற்றி நிறுத்திட்டோம் இது மிகப்பெரிய கொடுமைங்கிறார் அதனால தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி பெரும் நிறுவனங்களின் லாப தேவைக்கு பெரும் 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 வல்லாதிக்க நாடுகளின் வள வேட்டைக்கு இது வசதி பண்ணி கொடுக்கறதா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கே வெளிப்படையா தெரியுமே அதானி அம்பானி ரெண்டு முதலாளிகளுக்காக தான் இந்த நாடு வேலை செய்துன்னே உங்களுக்கு தெரியுமே இந்த அதிகாரம் இப்ப நீங்க சொந்தமா உங்களுக்கு பிளைட் இல்லை இல்ல அப்புறம் ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏர்போர்ட் கட்டுறீங்க ஏற்கனவே எங்க தாத்தா வாவுசி பேர்ல ஒரு துறைமுகம் இருக்கு இயற்கை துறைமுகம் தாத்தா காமராஜ் பேர்ல ஒரு துறைமுகம் இருக்கு இதுலயே நாற்பது விழுக்காடு சில நேரங்களில் அறுபது விழுக்காடு தான் வேலை நடக்குது ஏற்றுமதி இறக்குமதி இன்னும் முழுமையாக நூறு விழுக்காடை தொடல அப்படிங்கும் போது ஆறாயிரத்தி நூத்தி பதினோரு ஏக்கர்ல கடல்களையும் நிலத்துகளையும் ஒரு புதிய துறைமுகம் எதுக்கு தேவைப்படுது அந்த துறைமுகத்தை காட்டுப்புள்ளியில அதானி கட்டுவார் விளிங்கத்துல அதானி கட்டுவார் அதானி ரெண்டாயிரம் கோடி போடுவார் எட்டாயிரம் கோடியை மீறி அரசு கடனா கொடுத்துரும் ஒரு இயற்கை துறைமுகம்ங்கிறது அமைந்தது செயற்கு துறைமுகிறது நீங்க எண்பது லட்சம் தொண்ணூறு லட்சம் டன் கற்களை கொட்டி அதை துறைமுகமா மாற்றணும் அதுக்கு கற்களை எங்க எடுக்கணும்னா இயற்கையின் அரும்பெரும் கொடையாக இருக்கிற மலைகளை நொறுக்கி கல்லாக்கி கொட்டணும் கற்களை கொட்டும் போது பவளப்பாறை மீன்கள் சிறு சிறு இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் இருக்குது அது எல்லாம் நீல நீல பச்சை பாசிகள் எல்லாம் தெரிச்சு ஓடி முழுக்க கடல் சூழியலற்று நாட்டையே நாசம் பண்ணிடும் அப்ப எதையும் இதையும் சரி அப்படியே தேவை அரசு எங்க கட்டல அதானி எங்க கட்டல அதானி போ போட்டு அதானி ஏர்போர்ட்டு அதானி ஃபார்மிங் அப்ப அரசின் வேலை என்ன எதுக்கு இதுக்கு பார்த் பார்த் மாதா பாரத நாடு அப்படிலாம் என் பேர் இந்திய நாடுலாம் என் பேர் இதுக்கு எதுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டு எலெக்ஷன் எதுக்கு பல லட்சம் கோடியில செலவழிச்சு தேர்தல் வைக்கிறீங்க நாங்கள் ஏதோ ஒரு மாற்றம் வந்துடும் நம்பி நம்பி வரிசையில் இருந்து வாக்கு செலுத்தி அமர்ந்து போறோம் டெண்டர் விட்டுருங்கிற நான் என்ன சொல்றேன் ஏலம் எங்க ஊர்ல ஏல விடுவான் காடா விளக்க வச்சுக்கிட்டு கிராமத்தார் கவனத்திற்கு இந்த போர்வை அடக்க விலை அஞ்சு ரூபாய் கேட்கிறவர் கேட்கலாம் அவன் ஒருத்தன் பத்து ரூபாய்மா ஒருத்தன் பதினஞ்சு ரூபாய்மா மூணு பேர் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே யாரும் கேட்கலன்னா பதினஞ்சு ரூபாய் ஒரு தரம் பதினஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு தரம் பதினஞ்சு ரூபாய் மூணு தரம் மடிச்சு கொடுத்துருவான் ஐயா பதினஞ்சு ரூபாய் கொடுத்துருங்க எங்க கிராமங்கிறதுனால ரெண்டு படி அரிசி கொடுத்துருங்க ஏன்னா ரெண்டு படி நெல் இதுதான் நாங்க வாழ்க்கையிலிருந்து உதாரணம் செய்யறோம் உங்களுக்கு 
அப்படின்னு அதானிக்கு அம்பானிக்கு டெண்டர் இந்தியா நூறு நூறு நூறுல நூறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் கடன் வச்சிருக்கு ஐம்பது லட்சம் கோடி கடன் வச்சிருக்கு இத்தனை லட்சம் கோடி கடனை வச்சிருக்கு இப்ப நீ இதுக்கு மேல ஒரு விலையை வச்சு ஆபத்து ஏழாம் இந்தியாவின் வேலை இந்தியாவின் விலை நூறு லட்சம் கோடி அல்லது நூத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடி அப்படி ஒரு டெண்டர் விடு அது அதானி எடுத்துக்கிறாரா இல்லை அம்பானி எடுத்துக்கிறாரா அதிக விலை கொடுத்து எடுக்கிற ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகணும் இந்த மனநிலைக்கு நீ எங்களை தயார் செஞ்சுட்ட என் நீனு வந்துட்ட கல்வி மானோட உரிமை கொடுக்க வேண்டியது அரசின் கடமை அதை கொடுக்கல நீ அதை கொடுக்காம இருப்பது மாபதும் கூட மேதை விடுங்க ஆனா இந்த கல்வியை நூத்தி முப்பது கோடி மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசால் கொடுக்க முடியாது தனியார் முதலாளி தான் தரமா கொடுப்பாரு நீ ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப அவன்ட்டே நாட்டு கொடுத்துட வேண்டியதானே போக்குவரத்து ஒரு நாள் நடத்த முடியல இழப்பு வருது அதே டிரான்ஸ்போர்ட்ட எப்படி தனியார் லாபத்துக்கு நடத்திடுறான் அப்ப எதுக்கு தேர்தல் நடத்துற எதுக்கு வர்ற நீ பதவிக்கு முதலாளிட்ட கொடுத்துரு நாட்டே கொடுத்துரு நீ மருத்துவமனையே நீ அரசு நடத்துற மருத்துவமனையில அரசை நடத்துகிற அதிகாரிகள் அல்ல அமைச்சர்கள் அல்ல தலைமை அமைச்சர்களே படுக்கிறது இல்ல பாத்தீங்க நீங்க செந்தில் பாலாஜி அரசு மருத்துவமனையில இருந்து என்னை கொண்டு போய் காவிரியில சேருங்க காவிரியில சேருங்கிறார் அப்ப இந்த மருத்துவமனை எழுத்து கூட்டிட்டு போயிட வேண்டியதானுங்க எல்லாரும் காவிரிக்கு போயிடுறோம் எல்லாருமே காவிரிக்கு போயிடும் மழைதான முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அப்ப எப்படிப்பட்ட அமைப்பு பாருங்க இத்தனை கோடி மக்களால் நிறுவப்பட்ட அதிகாரத்தை விட தனிப்பெற முதலாளி தரமா தந்துருவான்னா எவ்வளவு பெரிய கொடுமை நடந்துருச்சு பாத்துக்கிறீங்க அப்ப நீ தனிப்பெற முதலாளிட்ட நாட்டை கொடுத்து நாங்கள் வந்தால் அதை வந்தால் ஏய் இங்க வாப்பா கட்டப்பம்மை வசன மாதிரி பேசிட்டு போப்பா ஒண்ணு இதுக்குள்ள வா இல்ல அதுக்குள்ள போ உலக நாடுகளை கீவா எவ்வளவு பெரிய நாடு நினைக்கிறீங்க கீவா எவ்வளவு பெரிய நாடு என்ன வளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கரும்பை தவிர ஒன்றும் கிடையாது ஆனா கல்வி அவன்கிட்ட இருக்கு மருத்துவம் அவன்கிட்ட இருக்கு போக்குவரத்து அவன்கிட்ட இருக்கு குடிநீர் விநியோகம் அவன்கிட்ட இருக்கு ட்ரா எல்லாமே அவன்கிட்ட தான் இருக்கு அரசுகிட்ட இருக்கு சிங்கப்பூர் நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மொத்த நாட்டையும் சுத்தி வர என் ஸ்டேட் கிடையாது என் ஸ்டேட்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அது உலக தரத்துல கல்வியை குறிப்பிட்டு மூணாவது இடத்துல இருக்கு ஊழல் இல்ல லஞ்சம் இல்ல எவ்வளவு முறையான நிர்வாகம் எப்படி இருக்குது அந்த நாடு வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இல்ல இந்த கோல்ல மட்டும்தான் இருக்கு பூமியில அது இயற்கையில நாளடைவில் மேல்மட்டம் குளிர்ந்து குளிர்ந்து சூரியனின் குழந்தைகள் தான் இவ்வளவு கோல் வரும் அதுல பூமியில மட்டும்தான் மேல்மட்டம் குளிர்ந்து குளிர்ந்து நானூத்தி கோடி ஆண்டு ஆகுது அதுல இந்த ஹெச்ஓ இயற்கையின் விதியை பாருங்க ஹைட்ரஜன் ஒரு விழுக்காடு ஆக்சிஜன் ரெண்டு விழுக்காடு இருந்தா அது தண்ணீர் ஆயிருக்காது ஹைட்ரஜன் ரெண்டு விழுக்காடு ஆக்சிஜன் ஒரு விழுக்காடு இருக்கிறதுனால அது நீர் ஆகுது அந்த நீருக்குள்ளதான் உயிரினம் தோன்றுது அது ஒரு சில உயிரினம் அமைவால இருந்து இவ்வளவு உயிரினங்கள் வந்து இது இது போய் நீ சந்திராயன்ல இறங்கிட்டதுனால நீ சந்திராயனுக்கு இங்க பாருங்க ராக்கெட் இப்படி பறக்குது பாருங்க இப்ப சாக்கடைக்குள்ள எங்கால இறங்குறா பாருங்க என்னவா விஞ்ஞானா என்னவா விஞ்ஞான நீ எத்தனை ஆயிரம் கோடி செலவழிக்கிற உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல நீ தரையில படுத்து கிடக்குறானா இல்லையா நோயாளி அவனுக்கு அவனுக்கு இந்த இந்த குளுக்கோஸ் ஏத்துறதுக்கு ஸ்டாண்ட் வச்சிருக்கியா கையில புடிச்சுட்டு நிக்கிறாளா இல்லையா ஒரு அம்மா அந்த காட்சியெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்களா இல்லையா ஆம்புலன்ஸ்ல குழந்தைய தூக்கிட்டு போக இறந்த உடல் உயிர்களை தூக்கிட்டு போக ஏதாவது இருக்கா ஒருத்தன் பொண்டாட்டி இறந்து விட்டான்னு சைக்கிள்ல முன் பார்ல கட்டி வச்சு இப்படி உருட்டி போயிட்டு அம்மாவுக்கு முடியல ரெண்டு மகன்களும் தோல்ல தொட்டியை கட்டி ஒரு கட்டை பிடிச்சி நடந்து போயிட்டு தவிச்சு இத்தனை மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் இருக்கு சந்திராயனுக்கு வந்து அங்கே நிலவுக்கு வந்து சந்திர மண்ணுக்கு அனுப்ப முடியுது அங்கே மூவாயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருக்கிற இந்த மா மணிப்பூருக்கு போக முடியல நாங்கள் ஓய்வு புயலில் சாகும் போது வரல அந்த குரங்கணியில் தீ பிடிச்சி எரியும் போது வர முடியல உங்களால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க சந்திர மண்டலத்துக்கு நீங்கள் ராக்கெட் போய் சந்திராயன் விடுறீங்க நீங்களும் இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பாருங்களே சந்திராயனில் நீங்கள் போய் இறங்கி என்ன நடந்துச்சு தெண்ட செலவு தெண்ட செலவு என் வயிறு பசி கிடக்கும் போது வான்வெளியில உனக்கு என்ன இந்த ஆராய்ச்சி வெறுப்பு வந்துருமா வராதா 
இது ஒரு ஒரு வீண் ஜம்பம் தான் வீண் பெருமை தான் நாங்க அதை பண்ணிட்டோம் இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சரி பொக்கரம் இல்ல பொக்கரம் இல்ல அணுகுண்டு கண்டுபிடிச்சு வெடிச்சு இல்ல பாலைவனத்துல போட்டு வெடிச்சு இல்ல துப்பாக்கி எங்க வாங்குறீங்க பீர் எங்க வாங்குறீங்க போர் விமானங்கள் எங்க வாங்குறீங்க சரி ரவேல் போர் விமானம் எந்த நாட்டுல வாங்குறீங்க பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் உன் ஸ்டேட்ல ஒரு நாட்டுல ஒரு நாட அளவுக்கு பெரிய நாடா உன் ஸ்டேட் அளவுக்கு ஒரு பெரிய சின்ன நாடா சின்ன நாடு உன் நாட்டுல அது ஒரு ஸ்டேட் பிரான்ஸ் நீ அவனுக்கு ஆயுதம் கொடுத்தீங்கன்னா வல்லாதிக்கத்தினுடைய ஒரு சரி இப்ப உங்க நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பசல் வந்தார் பத்து மூட்டை நெல் எடுத்துக்க சீமான்னா சரி அதே பிரான்ஸ்ல போய் போர் விமானம் வாங்கிட்டு வர பாதுகாப்புக்கு அந்த ரபேல் போர் விமானத்துல அதுல இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ஊழல் வருது அது உனக்கு போர் விமானம் உலக தரத்துக்கு தயாரிச்சு உனக்கு கொடுப்பான் அவன் பாகிஸ்தான் கேட்டாலும் கொடுப்பான் பங்களாதேஷ் கேட்டாலும் கொடுப்பான் ஏன்னா வியாபாரி ஒவ்வொரு நாடா தோட்டா குண்டு துப்பாக்கி பீரங்கி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நீ எந்த நாட்டோட சண்டை போட்டு என்னை காப்பாற்ற போற சொல்லு புரியுதா அப்புறம் எதுக்கு உனக்கு சந்திர மண்டலத்துல போய் இறங்க சந்திரன்ல போய் ஆயுசி அங்க எது போய் இறங்கணும் தன் நாட்டு இராணுவ தளவாடங்களே உற்பத்தி செய்து பாதுகாப்பா தண்ணீர் உடைய மாதிரி வச்சுக்கிற முடியல முன்னாடி எல்லாம் இராணுவ ரகசியங்கள்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் அப்ப அப்படி ஏதாவது ரகசியம் இருக்கா இருக்கா ஏன்னா நூறு விழுக்காட்டுல நூறு விழுக்காடு அந்நிய முதலீடு இராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தியில ஜாக்கெட் ஒருத்தர் செய்வான் ட்ரெஸ் ஒருத்தர் தப்பான் கேண்டீன் ஒருத்தர் நடத்துவான் உங்களுக்கே தெரியும் அது பேரன்பு கொண்டு இந்த தேசத்தை நேசிக்கிறான்ல ஒருத்தன் அவனுக்கு தான் இந்த வழி தெரியும் அது காரணம் ஒண்ணு தாங்க தடம் மாறிடுச்சு காந்திய வழியில் இல்லாது சுபாஷ் வழியில விடுதலை பெற்றிருந்தா போயிருந்தா இது இந்த நாட்டின் நிலைமையே வேறங்க அவன் ஜொரான் இல்லைங்க இங்க பாருங்க கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி யுத்தம் செய்து அமைதியான முறையில அகிம்சை முறையில போராடி விடுதலை பெற்றம்னு போதிக்கிறதுக்கு இல்ல அதான் ஆகக்கூடிய கேவலமான அரசியல்ங்கிறான் செத்துருக்கம்பா நிறைய பேரு தூக்கல் தொங்கிருக்கம்பா உயிரை விளையா கொடுத்திருக்கம்பா ரத்தம் செஞ்சிருக்கம்பா நீ என்னப்பா இப்படி ஒண்ணும் இல்லாம அதெல்லாம் அமைதியான முறையில அறவழி அப்படியே போராடி தலையில் மாற்றம் தான் முதல்ல சொன்ன நான் கட்டிய கட்டடத்துக்கு வெள்ளை அடிக்க வந்த சீர்திருத்தவாதி அல்ல ஜன்னல் இடிஞ்சிருக்கு லேசா உடஞ்சிரு கட்டை மாத்து சுண்ணம்பு ஆராயிச்சு அது சுண்ணம்படி கட்டடத்தை இடித்து விட்டு மறு கட்டடம் கட்ட வந்த புரட்சியாளர் உங்களுக்கு புரியுது அடிப்படை மாற்றம் அமைப்பு மாற்றம் தகர் தெரிஞ்சிருந்த சிஸ்டத்தை செய்யறனா இல்லையா மட்டும் பாருங்க செத்த பிறகு சொர்க்கம் தேவையில்லை மக்களுக்கு வாழ்கிற பூமியவே சொர்க்கமா மாத்தில் உங்களுக்கு காரணம் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு அதாவது இங்க என்ன நடந்துருது அப்படின்னா பணம் இருந்தால் தான் அரசியல் செய்ய முடியும்னு வரும்போது மாண்புமிக்க ஜனநாயகம் வந்து இறந்தது அது தேவைப்படலை அஞ்சு ஆயிரங்கள் உங்க தொகுதிக்கே நான் வரலைன்னாலும் அந்த கடைசி ரெண்டு மாசம் அப்படி வந்து உங்களை பார்த்து கொஞ்சம் கோபமா இருந்தீங்கன்னா முதல்ல ஐநூறுரூவா கொடுத்துருப்பேன் வாக்குக்கு இப்ப ரொம்ப கோபமா இருந்தா ஆயிரம் அதையும் விட கோபமா இருந்தா ரெண்டாயிரம் அவ்வளவுதான் அப்ப வாக்கை விலை கொடுத்து வாங்கிட முடியுங்கிற திமிரில தான் எந்த வேலையும் செய்யுது அவர் சொல்ற மாதிரி இப்ப போக்குவரத்து துறையில எத்தனை எவ்வளவு கோடி இழப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி அவங்க இருக்கும்போது இப்ப எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப தமிழ்நாட்டு அரசின் கடனை எட்டு லட்சம் கோடி கிட்ட வந்து எந்தெந்த துறையில எவ்வளவு விளக்கு எட்டு லட்சம் கோடி கடன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது எந்த துறைகளில் எவ்வளவு எதனால இந்த இழப்பு இந்த எட்டு லட்சம் கோடி இருந்தா இந்த நாட்டை கல்வியில மருத்துவத்துல மின் உற்பத்தி விநியோகத்துல குடிநீர் விநியோகத்துல பாதை சாலை போடுதல் பராமரித்தல்ல எல் எவ உலகத்தரத்து கொண்டு போயிருக்க முடியும்ல ஏன் அதெல்லாம் செய்யல இப்ப ஐயாயிரம் கோடிக்கு போக்குவரத்து பணிமனைகளை அடமானம் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்ப இது எப்படி எடுத்துக்கிறது இந்த கணக்கு அப்படி இருக்கிற சூழல்ல இலவச பஸ் பாஸ் என் தாய்மார்கள் கேட்டாங்களா உங்கள்கிட்ட என் பிள்ளைகள் கேட்டுச்சா மாணவ பிள்ளைகள் அப்படிதான் படிச்சுட்டு இருந்தோமா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒன்னு ஒன்னு காலையில சோர்பாட்டை தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருவேன்னு என் பிள்ளை சொல்லிச்
கல்வியை தரமா கொடு கல்வியை காசு கொடுத்து வாங்காத நிலைமைக்கு என்னை கொண்டு வா சீட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் கட்டியிருக்கேன் அதை தர முயற்சி எனக்கு இலவசமா கொடுத்துரு பஸ் பாஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் நீ பஸ் பாஸ் இலவசமா கொடுக்குற நான் எனக்கு சீட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுக்குறேன் இது என்ன மாதிரி நிர்வாகம் குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறீங்க வாங்கிக்கிறேன் அந்த குடும்ப தலைவின் வீட்டில் ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை எவ்வளவு தண்ணி வாங்குறாங்க எத்தனை லிட்டர் தண்ணி அது எவ்வளவு வரும்னு நினைக்கிறீங்க குறைஞ்சது ஐயாயிரம் ரூபா வரும்ல ஆயிரம் ரூபா வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது நீ தண்ணியை கூட இலவசமா கொடுத்துறேன் தரமான தண்ணியை எங்களுக்கு குடிக்க கொடுத்துறேன் ஆயிரம் ரூபாய் நீயே வச்சுக்கீங்க இதுதானே 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 நிர்வாகம் இதுதானே மாற்று நீங்க அது எதையுமே செய்ய மாட்டீங்களே தேர்தல் வரும்போது சலுக அதுங்க இப்ப தமிழ்நாடு அரசை பாத்தீங்கன்னா தேர்தல் வரும்போது மாணவர் மேலாக்கிற மீனவர் மேலாக்கிற விவசாயம் மேலாக்கிற மாற்றம் என்பது ஒரு சொல் அல்லங்க செயல் அடிப்படையவே மாற்றணும் சிஸ்டத்தை மாற்றணும் நீங்க அதனாலதான் அதை சொல்றேன் அவங்க ஆங்கிலத்துல சிஸ்டங்கிறாங்க நான் வந்து அமைப்புங்கிறேன் அமைப்பை மாற்றணும் அப்ப அது ஒரு தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகாரி கையில் இது வரும்போது தான் இந்த நாடு செதுக்கப்படுது ஒரு சிற்பி இருக்கிறான்னா ஒரு கல்லை உடைக்கிறான்னா அந்த கற்கு வலிக்குமே நினைச்சா சிலை எப்படி உருவாகும் குழந்தை சாக கிடக்குது ஊசியை போட்டா பொழைக்கும் ஊசியை போடும்போது வலிக்கும் வலியை பொருள்படுத்தினா ஊசியை போடாம இருப்பாங்க மருத்துவ குழந்தை எப்படி பொழைக்கும் அந்த வலியை பொருள்படுத்தாம ஊசியை போட்டா தான் அந்த குழந்தை பொழைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி முறையை இந்த நிலத்துல உருவாக்கலைன்னா கஷ்டம் பிரச்சனை தேயில இல்ல தேயில வளம்தா அதுல அத வந்து அதை நிர்வகிக்கிற நிறுவனங்கள் வந்து அதை பொருள்படுத்தாங்க உரிய விலை இது கொடுக்கறது இல்ல ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா கேட்கறாங்க அது கொடுக்கறது இல்ல அதை தயாரிக்க ஆகிற செலவே அதை கொண்டு வர செலவே இருபத்தி நாலு ரூபா ஆயிருது ஆனா நீங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு தான் எடுக்கிறீங்க பதினாலுக்கா இந்த மாசம் சரி ரெண்டு ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு குறைஞ்சிட்டேன் எனக்கு குறைச்சிட்டேன் நான் சரி இப்ப ரெண்டு ரூபா பதினாலு ரூபா ஐம்பது காசுன்னு வச்சுக்கிறோம் தயாரிக்கணும் அது கொண்டு வர இருபத்தி நாலு ரூபா செலவழிச்சிருக்கேனே ஆனா நீ முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் எனக்கு தந்த நியாயப்படி எனக்கு கொஞ்சம் லாபம் வச்சு கொடுத்தா தான் நான் வாழ முடியும் நீங்க அந்த தேயிலை தோட்டம் இழப்புல போகுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் தேயிலை இழப்புல போகுது பொறுப்பு தோட்டத்தில் வேலை செய்யற என்னுடைய தொழிலாளிகளா என்ன உழைக்கும் மக்களா அதை முறையற்று இழப்புல வர மாதிரி நிர்வகிச்ச அதிகாரிகளா அது நடத்தின நிறுவனம் அரசு நடத்தும் போது இழப்புல வரும்போது அது தனியார் போயிட்டா எப்படி லாபத்துல வரும் இது போக்குவரத்து மட்டும் இல்ல தொடர் வண்டியில இருந்து ட்ரெயின்ல இருந்து நான் சொல்றது ஐயாறு பிள்ளைக்குல இருந்து எல்லாமே தனியார் நடத்திட்டா லாபத்துல வந்துருதே அது எப்படி அப்ப நீங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிறீங்களா எங்களால சரியா லாபகரமா அதை நடத்த முடியல அப்படின்னா அரசு நிறுவ வேண்டியது இல்லையே நீங்க இந்த நாட்டின் குடிமகன் தானே உங்களுக்குன்னு ஒன்னு சொல்லுங்க இது என் தேசத்தின் இது என் தேசத்தினுடைய இது அப்படி ஏதாவது சொல்லுங்க தேசிய கொடிய தவிர இது இவங்க தந்தது இல்ல இவங்க தந்தது இல்ல நம்ம முன்னோர்கள் போராடி பெற்றது அதனால அது இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கும் சுதந்திரத்துக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அது குறிப்பா பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் ஏதாவது ஒரு துளியாவது தொடர்பு இருக்கா சொல்லுங்க செக்கிழுத்தவன் பேரனே சும்மா இருக்கேன் நாட்டின் விடுதலைக்கு தூக்குல தொங்கினவன் பேரே போராடி செத்தவன் பேரனே சும்மா இருக்கு நீ ஒரு போராட்டம் கூட பண்ணல நீ எனக்கு தேசப்பற்ற கற்பிக்கிற இதுல கால கொடுமை என்னவோ பண்ணு இது நடந்துருச்சு வந்து முடிவு <laughs> நாலு ஒண்ணுக்கு காலையில ஒண்ணு சாயந்தரம் ஒண்ணு மதியம் ஒண்ணா பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இது பெட்ரோல் டீசல் விலை என்று மட்டும் நீங்க பார்க்கவே முடியாது பார்க்க கூடாது ஏன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை சார்ந்து அத்தியாவசிய பொருளின் இடப்பெயர்வு தீர்மானிக்கப்படுது பாற உந்துகள் மூடு உந்துகள் தூக்கிட்டு போகுது பாலை ஏத்திக்கிட்டு போகுது 
சர்க்கரை எண்ணெய் நெய் பாலு முட்டை அரிசி பருப்பு கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் சுரக்காய் பூச்சணிக்காய் இதையெல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு போகுது நூறு கிலோமீட்டருக்கு போகுது ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு போகுது இப்போ காரட்டோ ஒரு முள்ளங்கியோ முட்டைக்கோசோ ஊட்டியிலிருந்து இது கொடை இங்கே இருந்து எனக்கு சென்னைக்கு வருது அப்படின்னா இங்கே இருந்து தூக்கிட்டு வர பாறை வந்து என் வாடகையை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்கணும் அந்த வாடகையில் இவனுடைய பெட்ரோல் செலவு விலை ஏற்றம் அதில் ஏறுது அது போக டோல் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது ரூபா கப்பங்கட்டி 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 சுங்க சாவடி சுங்க சாவடின்னு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சாகடிச்சு சாகடிச்சு அனுப்புறான்ல இது இது எல்லா விலையும் இந்த முட்டைக்கோசில் ஏறுது இந்த முள்ளங்கியில் ஏறுது இந்த கேரட்ல ஏறுது அப்போ தானாக அத்தியாவசிய உயிர் தேவையாக இருக்கிற உணவு தேவையின் பொருள் ஏறிடுது இது எந்த இது 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 ஏறிடுது எதில் இது சந்திரா இன்னைக்கு எவ்வளோ வேகமாக ராக்கெட் பறக்குதோ அவ்வளோ வேகமாக இது ஏறி பறந்துடுது அதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் அப்போ அது எதுக்கு நீ எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் போட்டு நீயே விலையை தீர்மானிச்சுக்கலான்னு கொடுத்த இப்போ சுங்கச்சாவடி இருக்குல்ல அது எல்லாம் ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் நானூறு கிலோமீட்டர் ஐநூறு கிலோமீட்டர்னு தனியார் முதலாளி டண்டர் எடுத்துக்கிறான் சாலைக்கு பேர் சொல்லுங்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலை சாலையை போட்டது யார் சொல்லுங்க தேசம் ஆனால் இங்கே வசூலிக்கிறவன் யார் சொல்லுங்க முதலாளி இப்போ நீங்கள் கார் வச்சுருப்பீங்க வாகனம் வச்சுருப்பீங்க மோட்டர் பைக்கு வச்சுருப்பீங்க நான் அண்ணன் ஒரு கார் வச்சுருக்கேன் மூணு லட்சம் ரூபா ரோடு டேக்ஸ் கட்டியிருக்கேன் சாலை வரி கட்டியிருக்கேன் அது போக ஐம்பது என்கிட்ட கேட்கறது இல்லை அவங்க இவன் இறங்கி அடித்து உடச்சால் உடப்பான்ட்டு கேட்கறது இல்லை ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது ரூபா எல்லாரும் கப்பம் கட்டுறோம்ல நான் சொல்கிறேன் இந்த சாலையில் ஓட்டால் எனக்கு மூணு லட்சம் ரூபா டேக்ஸா எந்த சாலையில் ஓட்டால் எனக்கு எடுத்தேன் எந்த சாலையில் ஓட்டுறதுக்கு எடுத்த அந்த சாலையை போட்டு நான் அந்த சாலையில் மட்டும் ஓட்டிட்டுனே அப்போ இந்த சாலை வரையும் எடுத்துக்கிடுவேன் அப்புறம் ஏழு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது ரூபாயும் எடுத்துக்கிடுவேன் ஒரு நாள் ஐம்பது ரூபா எடுக்கிற ஒரு நாள் எழுபது ரூபா எடுக்கிற அப்போ இது இது வந்து ஒரு பகல் கொள்ளையிலே அந்த காலத்தில் தம்பி முகமூடியை போட்டுக்கிட்டு அப்படி நம்ம அக்கா தங்கச்சி அப்பா பெரியப்பாலாம் வரும்போது கத்திய பட்டக்குன்னு காட்டி அவளோட பையில் வச்சுருக்க பணம் கேடுறா கேடுறா இது வழிப்பறி தானே இது கொள்ளை தானே இப்ப பாருங்க நீங்க வாங்க வண்டியை கட்டைய கொடுக்க போட்டு எவ்வளோ வச்சிருக்க ஏடரா அது ரா கொள்ள இது ரா பகல் கொள்ள என்ன கொடும பாருங்க ஆனால் நம்ம சொல்றோம் வளர்றோம் நாங்க டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோம் நாங்க வல்லாதிக்கம் ஆக போறோம் எனக்கு வல்லாதிக்க வேணாம் சாமி நல்லாதிக்கமா ஆக்குங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் இதை சுடுகாடாக்காம ஒரு நாடாக்குங்கிறத நம்ம கேட்கறது புலிகளை காரணம் காட்டுவது வன விலங்குகளுக்கு பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவது காடுகள் பாதுகாப்பு வன பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவது இதெல்லாம் உலகத்தில் மாபெரும் ஏமாற்று அதில் அறிவார்ந்த மானுட குளம் என் தமிழ் சமூகம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க தண்டகாரியத்தில் என்ன நடந்ததுன்றீங்க மாவோயிஸ்டுங்கிறவ முதல்ல யாருன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க என்னை மாதிரி ஒரு பழங்குடி ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸு உங்களுக்கு புரியுதா நான் 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 ஒரு நான் எஸ்டி நான் வந்து காடு வாங்கினேன் உனக்கு காடு அங்கேருந்து பார்க்குறவனுக்கு எனக்கு அது வீடு உங்களுக்கு புரியுதா என் என் தாயின் மடி அது அங்கே நான் வாழ்கிறேன் அங்கே இரநூத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடிக்கு கனிம வளம் இருக்குது அதை நீ பெரும் முதலாளிகளுக்கு வேறு நாடுகளுக்கு டெண்டர் விட போகிற அப்போ என்னைய காட்டிலிருந்து வெளியேற்றுறா தான் நீ காட்டை அழிக்க முடியும் காட்டை அழித்தா தான் அந்த மலைகளில் இருக்கிற கனிம வளத்தை எடுக்க முடியும் அப்போ நான் என் காட்டை என் தாயின் மாற அறுத்துறாத என் தாய் விட்ட மடியை க கொன்றாதேன்னு நான் போராடுறேன் பாருங்க நான் உனக்கு டெரரிஸ்ட் ஆயிடுறேன் தேச துரோகி ஆயிடுறேன் அப்போ கட்டையை விளக்கு மாற வச்சு தான் நான் போராட ஆரம்பித்தேன் என் கைக்கு துப்பாக்கி தந்தவன் யார் துப்பாக்கி இயந்திர உடனே என்னை மாவோயிஸ்ட்னு பட்டம் கட்டி என்னை டெரரிஸ்ட்னு பட்டம் கட்டி என்னை சுடுறதுக்கு விரைந்தவன் யார் அதே கதை தான் இங்கே நடக்கும் எல்லா இடத்துலையும் என்னென்னா காடை அழிப்பதற்கு காட்டில் வாழ்கிற பழங்குடி மக்களை வெளியேற்ற வேண்டிய தேவை இங்கே வெளியேற்றிய பிறகு பெரும் முதலாளிகளுக்கு ரெசார்ட் போடுவதற்கு மாளிகைக்கு வாழ்வதற்கு அவர்கள் பண்ணை பண்ணையா நிலங்களை வச்சு வேலை செய்ய அவங்க போகிறான வன வன பண பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வருது இந்த அந்த மலை அடிவாரங்களில் மலைகளுக்கு கொடுக்குற கனிம வளங்களை அவர்கள் இருக்குதா இல்லை என்று ஆய்வு செய்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் எந்த தடையும் இல்லை இது இந்த மாதிரி மலை இல்லை என்றால் மழை 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 இல்லை என்றால் மழை இல்லைன்னு ஒரு இயற்கை உண்மை இருக்குல்ல ஒரு அறிவியல் உண்மை இருக்குல்ல அது கூட தெரியாத ஆட்சி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்றது இத்தனை ஆண்டுகளா பல லட்ச ஆண்டுகளா காடுகளுக்குள்ள வாழ்கிறோம் பல ஆயிரம் ஆண்டு வச்சுக்கிறோம் என்ன என்னால அந்த காட்டுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்துட்டுன்னு சொல்லு பைத்தியக்காரங்களா நீங்க உள்ள வந்த பிறகு தாண்டா காடு தீ பிடிச்சிச்சு நீங்க வந்த பிறகுதான் காடு அழிய ஆரம்பிச்சுது
காட்டுக்குள்ள அதுக்கு வேண்டிய எல்லா உணவுப் பொருளும் இருந்துச்சு நீ காட்டை அடிச்ச அது வீட்டை இடிச்ச அது ஓ அங்க ஓ வீட்டுக்குள்ள வந்து ஓ வீட்டை இடி நீ நீ அதை பண்ணாத ரிவெஞ்ச் பண்ணுது அவ்வளவுதானே புலிகளை காரணம் காட்டி அதை பாது அவ்வளவாக்கிறா புலிகள் மேல உனக்கு அவ்வளவாக்கிறையா அப்ப ஈழத்துல புலிகளை அடிச்சல நாங்களும் புலிகளை பாதுகாக்க புலிகளை பாதுகாக்க சொல்றோம் அது காரணம் காட்டுவாங்க அப்படியே உயிரினங்கள் மேல பேர் அக்கறை கொண்டது போல அப்படியே காடுகளின் மேல வந்து அவ்வளவு அக்கறை கொண்டது போல காட்டி எங்களை விரட்டிட்டா காடு விழுந்து நம்ம காட்டுக்கு நான் தான்டா பாதுகாப்பு இது கூட தெரியாத வங்கிட்ட என்ன பண்ணுவீங்க ஓடிட்டு <laughs> போறவே <laughs> 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 உயர்ந்த ஒரு கருத்தியல வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரும் கனவை வச்சுக்கிட்டு இந்த களத்துல அரசியல் செய்ய வந்தவன் நான் வந்து கருணாநிதி மகனோ ஸ்டாலின் மகனோ அல்லது எம்ஜிஆரினுடைய பெரிய எம்ஜிஆர் தொடங்கின கட்சியை கைப்பற்றி வந்தவனோ அப்பெல்லாம் இல்லை ஐம்பது ஆண்டுகள் நடிச்சு அதுக்கப்புறம் ரசிகர்களை தொண்டர்களாக்கி வந்தவனும் இல்லை முதல்ல நான் என் நாங்க வந்து நாம் தமிழருங்கிற கட்சி கருவறையில இருந்து பிறக்கல பிணவரையில இருந்து வருது புரியுதா உங்களுக்கு ரத்தத்துல இருந்து உருவா எலும்பு இந்த பாருங்க என் இன மக்கள் சிந்திய ரத்தத்திலையும் கண்ணீர்லையும் கரு கொண்டு உருவாகுது பல்லா பல லட்சக்கணக்கான என் மக்களின் பின குவியலுக்கு எல்லாம் எங்களை பிரசவிக்கிறாங்க அந்த வழியோட ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அதுல வந்து என்னுடைய கருத்தை எதிர்கொள்ளணும் அரசியலை நான் எடுத்து வைக்கிற கருத்தில இந்த கருத்துக்களை இவ்வளவு நேரம் பேசணும்ல இது என்னுடைய கோட்பாடு என்னுடைய அரசியல் பாடு இது நீங்க என்ன கருத்தா தான் எதிர்கொள்ளணும் அவதூறால எதிர்கொள்ளக்கூடாது நீங்க எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமா நிக்கிறீங்க கூட்டணி வச்சு இதுவரை எந்த தேர்தல் காலத்திலேயே அதை நான் கூட்டி நிச்சிருக்கலாம் தனித்து தான் சண்டைக்கு நிக்கிறேன் நீங்க என்னோட கருத்துல நான் ஒரு கருத்தை வச்சா அந்த கருத்து தப்பு இப்படி தப்பு இப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி அப்படிதான் நீங்க தர்க்கமன்மை உரிய அவதூறுகளை அள்ளி வீசக்கூடாது நான் என்ன புரிந்து கொள்வேன்னா உன் மீது வைக்கப்படுகிற விமர்சனம் உண்மையில் என்றால் நீ அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல தேவையில்லைங்கிறான் இது நான் படிச்ச கோட்பாடு அது உண்மையிலேனா அதுக்கு வந்து நீ விளக்கம் சொல்ல வந்தால கோபப்படவும் தேவையில்லடான்றான் அற்ப அவதூறுகளை கூட தாங்கி கடந்து போக முடியாதவன் அத் அவதூறுகளை கடந்து போக முடியாதவன் அற்ப வெற்றியை கூட தொட முடியாது இதெல்லாம் நான் படிச்ச தற்ப கோட்பாடு அதன்படி வாழ்ந்து போறவேன் அப்ப நீங்க என்ன பண்ண நான் வந்து கருத்தா நிக்கும் போது நீங்களும் கருத்தா தான் என்ன மோகணும் நான் கத்தி விட இருக்கும்போது நீங்க கத்தி விடவா நீங்க கத்தி விட நான் கத்தி விடவா நீ துப்பாக்கி விட வந்தா துப்பாக்கி விட வரேன் நீ அறிவாயுதத்தோட வந்தா நானும் அறிவாயுதத்தோட வரேன் ஆனால் ஆக சிறந்த கருத்தியோடு நிக்கிற என்னை நீ எதிர்கொள்ள முடியாம நீ வந்து நேருக்கு நேர் வராம அங்கிட்டு நின்று இருட்டுகளை பொம்பளையில ரெண்டு பொம்பளை நீட்டு வச்சுக்கிட்டு கல் எடுத்து ஏறினா அது எப்படி நான் உயர்ந்த லட்சியத்தை தூக்கிட்டு வரேன் நீ ரெண்டு லட்சுமியை தூக்கிட்டு வந்து சண்டை போட்டு நீங்க என்னை வீழ்த்துவதற்கு அரசியல் களத்துல என்னை எதிர்கொள்வதற்கு என்னை வீழ்த்துவதற்கு நீங்க கையெழுத்துல கருவி அது ரொம்ப கேவலமானது ரொம்ப அசிங்கமானது எங்க அரசியல் பின்னணி இல்லாம இது வந்து பேசுவாங்கல்லங்க நான் ஒரு குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பொண்ணு எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு நான் பெரிய தலைவனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு கோடி கனவுகளை அவன் தந்திருக்கான் கோடிகளை தரல கொள்கைகளை தந்திருக்கான் லட்சங்களை தரல உயர்ந்த லட்சியங்களை தந்து என்னை அனுப்பி வைத்தவன் அந்த உறுதியோட சிறிதும் சமரசம் இல்லாம ஒரு எளிய மகன் சண்டை போடுவேன் இந்த பதிமூணு பதினாலு வருஷங்கள் நான் இழந்தது வந்து சொல்லி மாலாது என்னோட வாழ்ந்து வரவங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு அவமானங்கள் ஏச்சு பேச்சுகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் போராடி கொண்டு போகும்போது நீங்க சும்மா எளிதா வந்து அது இது பண்றது அப்படி பண்றது இப்படி பண்றது இதெல்லாம் இதெல்லாம் வெற்றித்தனமான வேலை அதெல்லாம் அந்த மரியாதைக்காக சமூக மரியாதைக்கு மனித மாண்புக்கு ஒரு கண்ணியத்திற்கு நம்ம அமைதியா இருக்கும் நான் அமைதியா இருக்கிறதுனாலேயே என்னுடைய மௌனத்தினாலேயே அவங்க சொல்ற அந்த அந்த பொம்பளை சொல்றது எல்லாமே உண்மை நீங்க நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நான் என்ன தெரியும்ல கெட்ட ராஸ்கள் வெடிச்சு சதறிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் இருக்க முடியாது தலை காட்ட முடியாது எல்லாத்தையும் சரி போட்டு சரி வீடு போய் தொலைட்டு இதை எனக்கு போட்டு நம்மளும் எது சண்டை போட்டா என்ன என்ன போனா இதுக்குள்ள தள்ள பார்ப்பான் இப்ப அவனால சமாளிக்க முடியல பத்தில இந்த பத்து நாள் ஆச்சு என்ன வீட்டை விட்டு கிளம்பி காலையில பிரஸ் மீட்டு மாலையில கூட்டம் காலையில பிரஸ் மீட்டு மாலையில கூட்டம் சமாளிக்க முடியல நான் எழுப்புற கேள்விக்கு எந்த பதிலும் இல்லை 
அப்படிங்கும்போது என்னடா பண்ணலாம்னா ஒரு சின்ன டைவர்ஷன் கொடு டேக் டைவர்ஷன் ரோடு போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் டேக் டைவர்ஷன் லெப்ட் டேக் திருப்பான்ல அப்படி திருப்பாரு இது ஒரு செய்தி அதுவும் ஒரு செய்தியா வருது நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க என்னை வந்து திரைப்படம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தவனை கூட்டிட்டு போய் எங்க அண்ணன் எனக்கு சில வேலையில கொடுத்தாரு நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் என்னை சிறையில திரும்ப 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 போட்டு என்னை இந்த இனத்தின் தலைவன் தலைமுறைக்கு அடையாளம் காட்டினது எது தெரியுமில்ல ஐயா கருணாநிதி அவர்தான் தலைவன் அடையாளம் காட்டினார் அதுக்கு அவருக்கு நான் என்று என்று நன்றி கடன்பட்டு இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதன் சார்ந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி திராவிடர் கழகங்கள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்னை எழுதி 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 பேசி பேசி மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்து என்னை முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டு தான் இறக்கி விடுவாங்க நீங்க என்ன பாருங்க நாடகம் பாருங்க நான் கூட எங்க கட்சிக்குள்ள இருக்கிறேன் உங்களை விட என் மேல அவது பேசுகிறவன் விமர்சிக்கிறவன் என்னை திட்டுகிறவன் நான் பெரிதும் மதிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் ஏன்னா நீ அவன் பேசுறது கட்டி நீ படுத்துற அவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் திட்டிட்டே இருக்கான் அவன் தான் என்னை உன்னை விட அதிகமாக நேசி நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கியா அதனால தான் நான் அவங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் பேசு நமக்கு வந்து நீங்கள் பாருங்க ஏன் செய்தி இப்போ ஓடும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த விஜயலட்சுமி இவர்கள் இப்படி சொல்லி விட்டார்கள் அது ஒரு செய்தி போடும் இந்த விஜயலட்சுமி அப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்னடா உங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு இதான் பிரச்சனை இது மாதிரி ஒரு பத்து பேர் மேல அவங்க புகார் அளித்தது இருக்கு என்கிட்ட இருக்கு ஆவணங்கள்லாம் வேற போட்டு கட்டுறத கூட உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் அது அதுக்கு ஒரு நேரம் வரட்டும் மாட்டாங்களா இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் பெண்கள் இல்லையாம்மா நீங்க செய்யறத பொறுத்துக்க மாட்டாங்கிறது சரிதான் நீங்க நீங்க செய்யற இந்த கேவலங்களை வீரலட்சுமிக்கு இதுக்கு என்ன இருக்கு விஜயலட்சுமியாவது என் கூட என் கூட ஒரு படத்துல நடிச்சாங்க வாழ்த்துக்கள்னு ஒரு படம் நடிச்சாங்க சரி உங்களுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பொறாமை இருக்கு கால் புடர்ச்சி இருக்கு ஒரு எரிச்சல் இருக்கு என் இவ்வளவு தூரம் வளர்றானே அப்படின்னு ஒரு தமிழை ஏறி போறது இல்லை தமிழர் அல்லாத இருக்கும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு வெறுப்பு இருக்கு வெறுப்பு இருக்கு உங்களுக்கு வெறுப்பு இருக்குல்ல எரிச்சலா வருதுல்ல அதுக்காக தான் இந்த வேலையை நான் தொடர்ச்சியா செய்யறேன் பிரிவாதமா செய்யறேன் என்ன பார்த்தா அதனால இது ஒரு இப்ப இதனால இதனால இந்த நாட்டுல வந்து வெங்காய விலை ஏறி தக்காளி விலை ஏறி எல்லாம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சா எப்படி சொல்லுங்க காவிரியில தண்ணி தர மாட்டேன்னு கர்நாடகர்கள் சொல்றது இதுதானா இதுக்கு தானே காரணம் அவர் என்ன வாங்கிக்க அந்த பீடியோ போட்டு கேட்டு ஆ கர்நாடகா இல்ல கொஞ்சம் இருங்க தமிழ்நாடு ஹோகி கர்நாடகா மாடி எட்டு திங்கள நந்தர தமிழர் பேக்காகல நன்கே அந்த அஷ்டு ஒன்று அஷ்டு ஒவ்வொருத்தருமேலையும் புகார் இப்ப இப்ப நான் வந்து காதலிச்சேன் திருமணம் பண்ணேன் அப்படிலாம் சொல்றாங்கல்ல ஒரு பதினஞ்சு இருபது லட்சம் பேராவது முப்பது லட்சம் பேராவது என்னோட போட்டோ எடுத்துப்பான் இந்த பதிமூணு லட்சம் ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேராவது எடுத்துப்பான் சரி அந்த போட்டோ ஒன்று வெளியிட வேண்டியதுனே திருமணம் ஆச்சுன்னா சட்டப்படி திருமணம் ஆனால் பதிவான எழுதி எடுத்து போடலாம் இல்லை கோயிலில் ம முறைப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா கூட அந்த சடங்கு படி நடந்து நடக்கிறோம் அதை எடுத்து போடலாம் எதுவுமே இல்லாமல் சும்மா வாய்க்கு வந்தபடி திருமணம் பண்ணி பேர் ஏமாற்றி விட்டு போயிட்டாரா அப்படி பெண்டர் இப்படி பெண்டர் சொல்கிறது எல்லாம் இந்த சமூகம் எப்படி ரசிக்குது இதை இதே மாதிரி ஒரு பெண் ஒரு ஆணோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த பொண்ணு என்ன ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அப்போ சொன்னான் ஆனால் வேற ஒருத்தனை கட்டிகிட்டு போயிட்டான் நான் அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன் நான் உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு சிறப்பு கட்டி எடுக்க மாட்டேங்க அது எப்படி ரசிக்க முடியுது உங்களால் ஒரு ஒரு குடும்பம் வச்சு ரெண்டு மகன்களை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய சொந்தங்களை வச்சு உலகம் பூரா சொந்தங்களை வச்சுட்டு அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பியோட பிறந்த ஒருத்தன் மாமச்சுன்னு ஒரு பெரிய குடும்பத்தை ஒரு சமூக மரியாதை சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கிறவனே போகிற போக்கில் இவன் அவன் இவன் பொறுக்கி அவன் இதெல்லாம் இது என்னது பேசுது இது நீங்களும் ஊடகங்களா அது இது ஒரு செய்தி அவங்களுக்கு ஆக பெரும் செய்திகளை நான் சொன்னேன் அந்த க அந்த செய்தியோட தான் என்ன மோதணும் சமூகத்துக்கு எது தேவைன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் கக்குசுக்களே குடியிருப்பீங்கன்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்களை குப்பமேட்டில் தான் நான் குடியிருப்பேன்னா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் அசிங்கங்களையே தோண்டி தோண்டி மோந்து பார்ப்பீங்கன்னா அது கேவலம் நீங்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அறிவார்ந்த தளத்துக்கு மக்களை நகர்த்துறது இல்லை மீடியாக்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மறுபடியும் டிஜிட்டல் பொறனி பேசுறீங்க கிறிஸ்கிஸ் பேசுறீங்க அவதூறுகளை பெரிய அறிக்கையாக கொண்டு வருவீங்க அதுவே ஆக பெரும் செய்தியாக்குறீங்க இது ஒரு கேவலம் அது அதன் முதல்ல அதை முதல் நிறுத்துங்க நீங்கள் அதை நிறுத்துங்க 